नमस्कार मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कारगिल दिवस पर राजनाथ सिंह के बयान को पाकिस्तान ने भड़काऊ बताया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने प्रेस रिलीज में कहा कि हम लद्दाख में दिए गए भारत के रक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हैं भारत को इस मामले में खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि उनके ऐसे बयान क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है इसे साउथ एशिया में रणनीतिक माहौल खराब हो सकता है ये पहली बार नहीं है जब भारत के किसी नेता या सैन्य अधिकारी ने पीओके और गिलगिज बालिस्तान को लेकर के इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है इस तरह की राष्ट्रवादी बयानबाजी बंद होनी चाहिए हम भारत को ये याद दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी खतरे के होने पर अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है पीएम मोदी गुरुवार से गुजरात के दो दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम दोपहर करीब तीन बजकर पंद्रह मिनट पर राजकोट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने उनका स्वागत किया पीएम सौराष्ट्र में दो करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे रात को गांधीनगर राजभवन में रुकेंगे यहाँ वे भाजपा के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे अगले दिन गांधीनगर से सुबह साढ़े दस बजे महात्मा मंदिर में सैमिक ऑन इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम ने कहा अगर देश में पहली वाली सरकार होती तो दूध तीन सौ रूपए दाल पाँच सौ रूपए किलो बिक रही होती हमारी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद काबू में रखा है हम शिद्दत से महंगाई कंट्रोल करते आए हैं और करते रहेंगे हमारी सरकार ने यह भी कोशिश की है कि मिडिल क्लास के ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे आज सात लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है इसे मध्यम वर्ग के हजारों रुपए बच रहे हैं प्रदेश में लाल डायरी पर सियासी विवाद तेज हो गया है पीएम मोदी के सीकर में लाल डायरी को लेकर के गहलोत सरकार पर हमला किया पीएम के हमले के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार लाल डायरी के मुद्दे पर बयान दिया गहलोत ने लाल डायरी को कपोल कल्पित ठहराते हुए पीएम और बीजेपी आरोप पलटवार किया गहलोत ने कहा लाल डायरी कुछ है ही नहीं कपोल कल्पित है दरअसल गुरुवार को सीएम हाउस में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस दौरान सीएम ने कहा मैंने सुना है प्रधानमंत्री ने सीकर में अभी लाल डायरी पर भाषण दिया है अब बताइए प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है उनके पास इनकम टैक्स ईडी सीबीआई है जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है क्या वो जानकारी नहीं ले सकते जान जो डायरी का हवैया खड़ा हो गया हमारे मंत्रिमंडल में साथ थे उन्हें मोहरा बनाया गया और असम्बली में पचास साठ डायरिया लहराई गयी राजस्थान में इस सीजन मॉनसून अब तक मेहरबान रहा है बुधवार देर शाम बीकानेर जयपुर जोधपुर भरतपुर संभाग में भारी बरसात हुई बीकानेर में एक घंटे के दौरान आठ इंच से ज्यादा पानी बरसा यहां सड़कों पर नदियां बहने लगी गगनगर बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन पर भी असर पड़ा है वही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कई जिलों में तेज बारिश हो रही है इधर गुरुवार दोपहर बाद जयपुर अजमेर और अलवर में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जयपुर शहर में परकोटा आदर्श नगर राजा पार्क ट्रांसपोर्ट नगर आमिर दिल्ली बाईपास कोटपुतली एरिया में तेज बारिश हुई जेल मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल एस एम हॉस्पिटल परिसर और गांधी सर्किल एरिया में आधा फिट तक पानी भर गया है सीमा और अंजू के बाद एक और लड़की सरहद पार करके अपने प्रेमी के पास पहुंची। इस बार चीन की एक लड़की बॉयफ्रेंड के पास पाकिस्तान के खैबर पखो तुनखा पहुँची इक्कीस साल की गाँव फैंग तीन महीने का विजिट वीजा लेकर गिलगित के रास्ते पाकिस्तान पहुंची है गांव का बॉयफ्रेंड जावेद अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे बाजोरा का रहने वाला है वो गांव को फेंक को लेने इस्लामाबाद गया था वहां से उसको अपने मामा के घर ले गया पुलिस का कहना है कि दोनों की दोस्ती स्नैपचैट पर हुई थी जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ